Of course ni kawaida wakati mwingine unaweza kumnyanyua mtu, kumheshimisha, ukampenda, ukampa cheo, alafu akakungurumia wewe mwenyewe ni kawaida. Si ni sasa hivi kama mfano Adam alivyoambia Simba wewe Simba, alafu sasa hizi Adam mwenyewe ndo anamkimbia Simba. No it's part of life. Yes. You can raise people alafu wakaamua kukunyea hao hao. Kweli. Sio kuona unakuwa wewe ni baba, unamlea mtoto, unamlea mtoto, alafu unafika mahali unaanza kumfundisha baba yako mzazi. Listen to me hata kama baba yako anakosea kiasi gani usije ukakaa chini hata siku moja ukaanza kumwambia baba unajua ulikosea hapa na hapa never never is a curse amen is a curse amen because your father hapo alipo saa hizi yuko kwenye umri wa majuto usije ukamfundisha baba yako matatizo ulikosea kumlea yule mtoto nafikiri ajui do you think your father doesn't know that tatizo ile mtoto wako ulikosea kumlea never say that to your mother kwa sababu utazaa siku moja hata leo itafuta wanadamu wote duniani wanaotukana watumishi wa Mungu rudi kwenye nyumba za baba zao They never respect their biological parents. You cannot respect your biological father and deny the respect to your spiritual father. Never. Shindo kumheshimu baba yako mzazi ni ngumu sana kumheshimu mtumishi wa Mungu. Sije ukaja hapo ukatamba ukasema dad I receive I receive ka receive kwenu kwanza. Kabla ya Yakobo kukutana na malaika kumbadilisha jina, he had to make sure chakula chake kitamu kimeliwa na Isaka. Amen. So anaanza Isaka kwanza kusema mwanangu, uyapokea manono ya mbingu na Amen. manono ya nchi. Then ndo nakutana na malaika spiritual man. So tuko makanisani tuna struggle kutafuta baraka kutoka kwa watumishi wa Mungu na baba zetu wa kiroho while baba zetu wa kimwili tumewanyea. Never on earth spite over your father. Niamini mimi tafuta watu wote wanaowatukana watumishi wa Mungu leo. Tafuta chunguza. Tagundua huyu hajaelewana baba. Hana baba huyu kamnyea baba yake mzazi. Mimi ukinieleza tu relationship yako na baba yako mzazi, naweza kujua wewe nitakaa na wewe muda gani? Naweza kujua. Baba yako aliyekuzaa akakusomesha baba yako mzazi. Umeshindwa kumheshimu. Mimi mchungaji mkutana na mimi juzi tu. I can tell safari yangu na wewe naweza kuisema. Naweza nikaieleza safari yangu na wewe naweza nikaeleza kwamba utaishia wapi? To the point. I can tell The greatest assignment niliyokuwa nayo na mke wangu mwanzoni kabisa wakati tunakutana kwenye uchumba. Babake na mamake walikuwa wanaishi pamoja, waliachana. Lakini I make sure I nilihakikisha my father in law, biological father in law is close. Tunamleta kwanza. Wewe ni mnafiki ukiniambia unanipenda mimi uliyokutana na mimi chuo kikuu. Alafu babako aliyekuzaa, aliyekupa uhai duniani. Mmemkataa. Never. Wewe muuni, muongo, utanikimbia, utanitoroka. So show me how you respect your father and I will know ndoa yetu itakaa salama. Amen. Mnaingia kwenye machaka bila kwenye kujua. Watch out. Mtoto wa kike asiyejua kumpigia goti babake will never kneel for you. Very will never. True. Never. Who are you? Wewe uliyokutana naye juzi, chuo kikuu. Never. Kneel down to your father first. Then I will know my future is secured. Kwa mimi sina alichokupa babako sina. Mimi ninacho cha watoto wangu ila cha babako mimi sina. Kwa kuna kitu ambacho ukikikosa kwa babako mimi hata nifanyeje siji kupata siji kutafutia siwezi. So the greatest assignment pamoja na maumivu yote aliyokuwa nayo mke wangu pamoja na changamoto zote alizokuja utotoni mwake she had to break her heart to the level to the level she can embrace her father again. Anaweza kumkumbatia tena baba yake, anaweza na kumpenda baba yake, anaweza na kumheshimu baba yake, ana uwezo wa kumpigia simu tena, ana uwezo wa kumtumia hela, ana uwezo wa kuongea naye. Tuna uwezo wa kutoka Morogoro tukaenda kumtembelea regardless of the past. Ukomvi wa mama yako na baba yako haukuhusu. You are never there. Amen. You are never there. Kwa hiyo nataka kufunua shuka ambalo baba yako na mama yako walilalia. Wewe ni nani? Who are you? Alafu unalalamika leo hii mume wako anakutesa. Unalalamika leo hii wanaume wakupenda. Unalalamika leo hii mke wako anakusumbua. Unalalamika leo hii vitu havikai. Vitu havikai vinakaa wapi? Amen. Kuna vitu vingine unavitafuta kwa watumishi wa Mungu. Umeviacha nyumbani kwenu. Umeviacha kwa mama yako mzazi, umeviacha kwa baba yako mzazi. Yes, wana demand too much wakati mwingine. Yes, ni wazee wale wana kera wakati mwingine. But there is a language. There is always a language. Kuna lugha ya kutumia kuongea na mzee. Mpaka akakuelewa kwamba una hela wakati huu. Kwamba unajenga. Sio lazima mwambie kila kitu, kuna hekima unaweza ukatumia kwamba saa hizi mama najenga. Sio lazima umwambie unajenga unafanya nini. No, kuna lugha ya kutumia kiasi kwamba hela yako ikabaki na yeye maisha yake yakaenda. You must find a wisdom to balance. Kwa maendeleo ya nyumbani kwenu yanakutegemea we mama na maendeleo ya nyumbani kwako yanakutegemea we baba. 
So, kila kitu anachokupa mume wako au kila kitu unachofanya na mke wako, mama yako anajua, wifi zako anajua, shemeji zako anajua. Mjifunze kuwa na siri za ndoa, siri za familia. Sio kila jambo, yani wifi sasa tunajenga, tutatoka kwenye msingi. Siku nyingine watengenezee wazee wako surprise. Waje kuona wameingia kwenye jumba ambalo mtoto wao amejenga hakuwa anawaambia. Mwambie baba alikuwa anasubiria aishe kwanza, alafu ndio tukae sawa. You are killing your own life. Mnayaua maisha yenu wenyewe. Unahangaika unatafuta unabii kwa nabii upi? Na unabii wa kwanza umeuacha. That old man ambaye alikuwa na wanawake watatu, yule yule na wanawake watatu, he has a blessing for you. Amen. Mbona ameweza kufanya wishi duniani? Mbona amekupa ngozi na nyama? Mbona amekupa mifupa? Mbona amekupa mifupa? Maji maji yake yana muujiza wa mifupa kwenye mifupa yako. Amen. Mbona ameweka mifupa kwenye mwili wako? Mbona kaweka mifupa? Atashindwa kuweka chakula mezani mwako. Kama kaweka bones kama ameweka maini kwenye tumbo lako atashindwa kuweka chakula mezani mwako mimi simheshimu bana kwa sababu yule alikuwa na hampendi mama yangu alilala lala na wanawake wengine your mouth will cost you fanyeni research zenu watu wote ambao wanasumbua makanisa wanasumbua taasisi angalia relationship ya wazazi wao angalia anavyo behave na wazazi wake find out fanya research yako utajua huyu mama yake na babake walikuwa na shida ya ndoa kuna namna huyu kijana amemdharau babake kwa sababu ya matendo ya mama yake na babake. There is a way. There is a way. Find out what wote. Wote ambao wanawasumbua watu. Tafuta. Somewhere somehow alijikuta yeye ni mjanja kuliko babake mzazi. Kwa sababu tu alimuona eti mama yake amemlalamikia. Na nyinyi wa mama Mungu awasaidie. Acha kuwaeleza watoto wako matatizo ya mume wako. Kwa sababu mtoto wako akukusaidia kumchagua wewe mwanaume. Ni wewe ndio ulichagua. Ni mapenzi yako. Ni kimuhemue cha moyo wako. Unapomuhamishia mwanao, yani baba yako mimi ananyanyasa kweli. Mmemfumania juzi na malaya mmoja hivi. You are killing your own daughter. Unaua binti yako. Mume wako ni muovu pambana nalo hilo mwanangu. Ni mpenzi wako wa kuzaa. Wewe mwenyewe ndio ulichumbiwa. Nataka mgongo wako uache kukuuma. Nataka mifupa yako iache kukuuma. Nenda pale Ocean Road utashangaa kuna magonjo mengine ya ajabu unajiuliza mtu ameungua na sumu ameungua na acid wanakuambia hapana ameungua na moto hapana ni nini ni kansa tu kilitokea tu kama kipele how comes in a grow paka hapo find out chunguza kamtukana mamake wewe haikushtui mtu ambaye ameishia darasa la saba ana uwezo wa kunyanyua mtu profesa na mi profesa Kibao wameshindwa ku raise watoto wakamaliza hata form 4 hata form 4 huyo mwanamke mwenye uwezo wa kunyanyua mtoto anayesoma PhD na yeye hajasoma darasa hata hili kwa kuuza nyanya kwa kuuza mchicha ame raise mtoto wa namna hiyo unamnyea wewe una kitu na kitafuta kuna shimo utatumbukia na hakuna mchungaji wa duniani wa kukutoa ujiulize swali kwa nini leo waliona madigiri yao ni profesa ya ajabu watoto wao wanaishia kuwa walaunga na madawa ya kulevya ambao tulitegemea kwamba labda watoto wao watakuwa kama wao how comes your mother can raise somebody general and you can't na bibi anatuambia eti siku za mwisho ni bora kuliko siku za nyuma mnafeli wapi ma profesa wetu madaktari wetu baba zenu ambao hawakusoma wameweza ku raise majitu ya ajabu nyinyi mmefeli wapi I am very careful when I meet my biological father. I kneel down, I sit down na kaa chini. Mpaka niambie kaa juu hapo. Mimi na utoni wangu na umaarufu wangu nilionao. Sababu wewe umejua Biblia juzi, unafundisha neno, naanza kumkosoa baba yako. Ulikuwa muuni sana wewe zamani. Kwa muuni sana. Kwani siku zako zimeisha baba? Zako zimeisha. Sababu unaishi. Ndio kwanza na miaka 30. I'm counting. Naiangalia sana. Kwa sababu hujui tarehe ngapi mimi nilifall. Hujui. Hujui anguko langu liko tarehe ngapi? Ulijui. Hujui nilikuwa na umri gani? Unasema mimi nimelewa na mwanamke wa nje nikazaa mtoto nje. You don't know my day. Umri wangu wakati naanguka ile anguko hukuepo, hujui. So wait, I'm looking at you. Wewe si mwokoka bwana? Wewe si mtakatifu? Unajua kunikosoa mimi nne kula ugoro. Sawa. Mimi sina kunywa matapu na nidharau. Okay, sawa. Nuhu ni mlevi, amelewa, akalala uchi, kaja mtoto wake ambaye anaonekana na Mungu, takatifu kavaa suti, kamona babake yuko jazwa zai lijinga kabisa ninakunywa pombe tu. Eh hey. Kamsaidieni baba yenu kule anakunywa pombe. Bibi anasema akamcheka. <laughs> baba baba yuko uchi. Muuni, mzinzi. Baba gani uchi namna hiyo? Siwezi kuishi naye mimi. Kaka zake wakubwa kuliko yeye, Jafet na Shem. 
wakachukua nguo bibi anasema bila kuangalia uchu wa baba yao unajua maana bila kuangalia maana bila kupekua pekua tu message bila kutafuta tafuta hivi ni kweli hivi ni kweli no 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 hatutaki hata kuchungulia wamejifunika wanaangalia mbele baba yuko nyuma nisikilize siku unafunga ndoa hata kama baba yake mke wako hayupo na hajaja kwa sababu ya magomvi au ya matatizo never spite on that man Sio kamtukana huyo mzee. Unatakiwa useme hivi, nashukuru familia ya mke wangu, baba yao na mama na wote. Siku binti unaolewa, hata kama baba yako amekukataa na hakutaki. Natamani baba yangu angekuepo hapa, lakini kwa sababu ya majukumu mengi naona amekosa wakati. Lakini naamini huko aliko anatuombea, yuko pamoja na sisi. Mama yangu yupo, shangazi yupo. Jamani wasimama wapungie mkono. Sio, tunamshukuru Mungu tulelewa na mama. Kuna kitu nawapandia watoto wako ambao wataki experience chukua nguo mfunike baba yako nyuma nyuma yani watu hawataki kujua baba yako yuko wapi amegombana nini hataki nini baba yako alikataa kusiwa na kinywaji tupu fresh bila pombe wewe unasema hivi nataka kusiwa na pombe mimi nimeokoka baba yako anasema hivi kwa sababu hakuna pombe siji unasimama sana shika mike mimi nimeokoka baba yangu amekataa kuja kwa sababu hakutaka pombe ni bora nigombane na wanadamu nipatane na Mungu mbinguni Mungu yupi simamia msimamo wako sitaki pombe Baba amekataa kuja baba nitamani uwepo na hiyo sababu ulitamani pombe sitaweza ila mbele za wazee wenzie sema hivi baba amekuwa na mambo mengi angeweza kuja ila mambo yamekuwa mengi mfunike mmemfunika namna hii bibi anasema baba alipoamka akajua mwanaye amemcheka swali ninalojiuliza aliambiwa na nani kwa sababu alikuwa amelala uchi anasema alipoamka akajua mwanaye amemcheka so hii mzee nyie mnaiona miboya mjinga kumbe hii mzee ina spiritual sensitivity kuna mtu kancheka hapa nilipokuwa nimelala uchu huu kuna mtu kancheka fresh bibi anasema akasema alaaniwe kaa nani hakumlaani ham no alisema alaaniwe kaa nani shem na japheti wale ndugu yake kaa nani ni mtoto wa ham kwa hiyo baba aligonga laana sio kwa mwanaye aligonga kwa laana kwa watoto wa mtoto wake puu yani akairusha laana kule mbele si unakuwa bado utaikuta kule watoto wako watoto wako paka leo hii wa Kaanani hawapo duniani kwa sababu nchi ya Kaanani ndio nchi aliyopewa Ibrahim Ibrahim sio mkaanani Ibrahim alikuwa huku kwingine kabisa aliambiwa toka kwenye nchi ya baba yako nenda paka kwenye nchi nitakayokuambia nchi ile ni nchi ya wa Kaanani hao wa Kaanani hilo taifa halipo mpaka leo amen yaliko silikuwa Kaanani waliacha watu mle ndani gongwa pigwa kama watoto wadogo maana watoto wako watakichezea kipigo maisha yao yote kwa nini kwa sababu ya uchi wa baba yako uliofunua mishi niombe napitia mapita magumu sana nitakuja na mafuta nitakuja na maji na damu ya Yesu na socks za upako na kila kitu cha upako lakini upako utadunda kwenye laana ya baba na mama kila baba yako akiongea kuna cha kukosa wewe si festival ni bwana mama mimi nakujua sana nakujua ndo tabia yako nakujua ndo tabia yako 